Hello YouTube, welcome back to Kamotic Reviews At ngayon magkakaroon tayo ng tutorial kung paano gumawa ng mga thumbnails na katulad ng ganito Nang hindi gumagamit ng Photoshop So, let's go! Bago tayo magtuloy sa tutorial natin, pag-usapan mga natin, ano ba yung YouTube thumbnail? Okay? So, yung YouTube thumbnail, yan yung parang image preview ng inyong mga YouTube videos para magkaroon agad ng idea yung mga tao kung ano yung papanoorin nila. So, for example, ito yung aking channel, yan yung mga some of the videos that I've already uploaded. So, ito yung mga thumbnails ko, no? yung mga nakikita nyo yung uh, images dyan. So, usually, uh, may mga text yan para maging catchy. Tapos, yung mga text na yun, yun na rin yung parang ginagawang pinaka-summary uh, kung ano yung content ng video na yun. No? Para magkaroon ng idea yung mga tao kung ano yung papanoorin nila. So, for this tutorial, itatry natin i-recreate yung ating YouTube thumbnail dito sa aking video na Amazfit T-Rex uh, Smartwatch Unboxing and Overview. Which is yan, nakikita nyo. So, ito yun. Right? So, i-recreate -re natin yan. As I mentioned, um, hindi nyo kailangan ng Photoshop. No? Hindi nyo kailangan bumili ng Photoshop, hindi nyo kailangan mag-subscribe sa Adobe CC or sa Photoshop para makagawa ng mga simple thumbnails na katulad ng ganito. All you need to do is to go to this website. Ang pangalan is canva.com C-A-N-V-A dot C-O-M And once you're there, login lang kayo. Uh, Nakalogin na ako, so hindi ko na gagawin yan. Um, this website is... Uh, you can have it for free or you can use it for free meron din silang paid na version no? so pag nandito na kayo just click create a design and then click nyo yung custom size and then ang i-enter nyo sa width is 1920 ang i-enter nyo sa height is 1080 once you're there uh, click nyo yung create new design and then you'll have this blank canvas So, pwede na kayo maglagay ng kung ano-ano dyan. Pero usually, uh, pag uh, sa mga YouTube thumbnail, ang ginagawa, pinakabilis, kuha kayo ng screenshot ng YouTube video ninyo. Or mag-take kayo ng uh, separate na picture, deliberate na picture para doon sa thumbnail ninyo. So, in this case, nag-take talaga ako ng ibang picture bukod doon sa aking uh, video. Hindi siya screenshot. So, I'll use that. So, ito na yung uh, picture na yun. Na yung nandito. Uh, what you can do para mailagay yan dito is just simply drag and drop drag and drop and then ma mapupunta na yan dyan. So, ilagay lang natin sa gilid para uh, mas malaki yung nakikita natin. So, medyo mas mali sya sa canvas. Stretch nyo lang. Resize it and then mapupunta na kayo dyan. Na, or magkakaroon na kayo ng ganyan. And then, uh, meron tayong text dito sa kadito. So, para makapaglagay tayo ng text dito, punta lang kayo sa dito uh, mga tabs. No? Meron dyan uh, text na nakalagay. Click nyo text. And then, mamimili lang kayo kung ano dito yung gusto ninyo. Um, ang ginamit ko doon no, is itong template na to. So, drag and drop lang din. And then, mapupunta na siya dyan. Kailangan lang natin dito yung nasa center. So, para mawala to, click nyo lang. And then, click delete. Uh, click nyo lang, press delete. And click nyo lang din itong nasa baba, press delete. And then, you'll be left with this one. So, ang nakatype sa atin doon is amazfit. Amazfit T-Rex Yan, yan yung nakalagay sa part na yan Tama ba? Right, tama So, yan yung nandyan no? Pwede nyo yung i-resize Kung tingin nyo, medyo malaki So, liitan lang natin ng konti Ayan. And then, dito meron din tayong nakalagay na The Rugged Smartwatch for You Now, pwede natin uling i-drag and drop to dito Tapos ulitin natin yung mga pinagagawa natin kanina Pero, since meron na tayo nitong nakalagay dito na Amazfit uh, pwede natin actually yung i-copy lang and then i-paste no, dito or i-duplicate lang natin para gawin natin yung click nyo and then hanapin nyo tong uh, parang icon na to click duplicate and then magkakaroon na yan ng isa pang copy nun and then uh, baguhin nyo lang yung nasa loob no? the rugged smartwatch okay so Medyo hindi maganda yung pagkakasulat. Mababago yan. I-resize nyo lang. No? Yan. Okay. Oops. And then, pero litlitan natin. Ayan. I think halos parang na yan. Ayan. Ayan na yan. No? Na-recreate na natin yung ating thumbnail. Ganun kabilis. And then, save nyo lang to. And then, i-upload nyo sa YouTube. Now, para medyo maiba naman doon sa ginawa natin, lagyan pa natin ng ibang elements. No? 
let's just say lagyan natin to ng parang background na box para lang mas lumutang pa siya so punta lang kayo dito sa elements and then let's say hanapin yung shapes no? Pipil, ito yung pipiliin natin ayan so magkakaroon na yun ng box uh, now yung box natin is uh, naharangan na yung picture sa loob pwede nyo baguhin yung transparency nyan by clicking the box and then click nyo itong nandito yung transparency and then reduce nyo lang let's just say piliin natin mga around 40 and okay para kita pa rin nasa likod and then i-resize nyo lang no? i-resize lang natin and there you go now gusto pa natin ng isang copy nyan so naklik na natin yan uh, yung ating box again i-duplicate lang natin no? and then lagay natin dito naman now kung mapapansin ninyo paglagay ko dito yung text medyo lumabo kasi ang nangyari dyan nasa ibabaw yung box so, kung gagawin ko ko niyang 100% makikita nyo maharangan na siya diba? kasi nasa ibabaw siya ng text so ang paraan lang dyan para hindi maging ganyan no? balik muna natin sa 40 is ilalagay lang natin yan sa likod so ayusin na muna natin yung size nya no? para sya pa nasa ibabaw ito okay and then ayan the size and then para mapunta sa likod i-right click nyo lang and then click to send to back ayan so may yan meron na silang parang background sa likod nung uh, text para mas medyo lumutang ng onte yung text natin now aside from that may mga iba pa actually shapes or, or icons kayong pwedeng piliin dito so let's just say since we're talking about smartwatch why don't we search for smartwatch no so ayan, kung mapapas yun, may mga pre-made na na shape, na icon, para pwede nyo ilagay dun sa inyong thumbnail. So may mga free na icon or shapes dito, meron mga pro or, or mga paid, yung, yun yung may mga crowns. So sa ngayon, hindi natin gagamitin yan, hanapin lang natin yung free. So this one, I like this one. So lagay lang natin dyan, and then boom, meron na rin tayo nung... Uh, icon na yan dyan sa gilid so ipalitin muna natin to that's our new youtube thumbnail now pag tapos na kayo dyan para mapunta sa computer nyo of course click just click download uh, you can save it either png uh, file or a jpeg file ako ginagawa ko sinesave ko yan for uh, both types no? png so unahin muna natin yung png And then, pag na-save nyo na yan, uh, download ulit. And then, save nyo naman sa JPEG na version. Ang dahilan kung bakit kasi na-save yan ng two uh, types, no? Kasi yung YouTube, pareho niyang tinatanggap yan. Yung JPEG na file sa PNG file. Yun nga lang, may limit na 2 megabytes uh, lang yung pwede nyong i-upload. Usually, yung PNG file, minsan lumalang pa siya ng 2 MB. So, hindi pwede. Yung uh, JPEG na version, usually less than 2 meg na uh, size. So, once na download na natin yan, pwede na natin i-check yung uh, sizes ng file para malaman natin kung ano yung pwede natin gamitin. So, ito na yung mga na-download nating file or mga nagawa nating file. etong dalawa na to, no? Ito at saka ito. So, so yan, makita nyo, yung isang file is 2.6 megabytes. So, hindi yan pwede. Yung PNG file, hindi natin pwedeng gamitin dun sa YouTube thumbnail kasi lampas ng 2 meg. So, gagamitin natin itong JPEG file which is just 230 kilobytes. So, ito yun, no? yung kinalabasan ng ating JPEG file uh, at yun yung ating gagamitin. Ito yung PNG file, medyo mas mataas yung quality kaso yun nga lang, lampas dun sa 2.6 as a 2 megabyte na limit noong uh, YouTube. So, dito tayo sa JPEG na file. Alright, so that's it. That ends our tutorial on how to make YouTube thumbnails the fastest way without using photoshop so sana nakatulong yung video na to and i do hope that you like it if you do please do hit that like button and if you haven't subscribed to the channel please do subscribe to the channel and uh, let me know then kung anong tingin sa video na to kung nakatulong ba o hindi and uh, let me know then kung ano ba iba ninyong gustong gawan ko ng tutorial no na pwedeng makatulong sa inyo so again maraming salamat this is Kamotic Reviews peace out